然后之后这房子想出售了，因为我举家搬迁了，不在鹤岗。咋的？鹤岗不得劲儿待了？我没有，就是。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市振兴广场啊、哦。你刚才说了一句什么？富人区？对，差不多的。他那意思就是鹤岗有钱人都搁这一左一右住啊、哦。向阳区对吧？鹤岗第一个高层，哪个高层？怎么样？这鹤岗第一个高层金座，鹤岗第二个高层。啊啊啊啊啊！这粉丝啊是鹤岗当地的。在他在我旁边，我有点不好意思，太帅太高了。说那个他家呢，在这个振兴广场旁边，有一个门市要出售，真正的市中心地段在鹤岗，商服，到底它值多少钱呢？跟着我的镜头来吧。上下两广场吧，就是一个广场。啊，上下两个广场。都是一个。都是一个。直接打通的，这几天马上要盖那个大商场。现在咱处在这个位置，仍然是广场的活动区域，对不对？整个都是广场，就这么一大。这整个这不都是广场吗？广场比那广场还是有商业化的啊。啊，你这房子搁这儿啊？现在干的干啥呢？干跆拳道呢？啊。啊，来吧。啊，这楼下是多少平？这一共是一百五十五平。房产证在这儿呢，房产证一百五十四点九八，直接就是商服照啊？对，商服照。啊，一百五十五平呗。嗯，就这一层呗。就这一层，后面还有一层。后面还有地方。打的更尖儿，后面打的更尖儿和卫生间。啊，这是更衣间儿。这边是卫生间，那边还有地方吗？这边有。那现在你朋友不租着呢吗？啊，他马上五月多六月份就到期了。他到期，他不干了。不干了，然后之后这房子想出售了，因为我举家搬迁了，不在鹤岗。啊，你属于鹤岗的外流人口了。对对，举家搬迁那个上哪混去啊？嗯、啊，三亚，户口迁过去了。户口都迁过去了。嗯、啊。上三亚混去了。嗯、啊。你今年多大了，老弟？我今年二十六。你刚才叫鬼叔没毛病。对，我虚岁才二十四啊。啊，你叫鬼叔没毛病。你这我今天拍你这期视频，头一回有人张口叫鬼叔，一下子给我叫的心里咯噔一下子。就我内心可年轻了，是吧？我穿的是有点老，我应该往年轻。我穿的色是不是？我应该往年轻上收拾收拾，对不对？应该往年轻收拾收拾。完了，这边任何房产什么都不留了。对，刚卖一户最高层。啊，刚卖这一户高层。嗯，刚卖一户高层。多少平呢？嗯，一百多点。装完的。没装，毛坯。卖多少钱卖的？卖了五十多。你看鹤岗市中心这地方得五千多一平吧？你这租给他一年多少钱呢？我租给他便宜，因为认识，我六万块钱啥都包、嗯。就是不想再回来了呗，处理干净的。对，处理干净的，房子啥都处理掉。咋的？鹤岗不得劲儿待吧？啊，没有，就是那个父母岁数大了嘛。养老去了该，该也退休了。海南那边养老呗，普通住宅。对，那个海边，没在海边。啊，那多少钱买的？我们大概一零年、一二年买的。啊，一零年就买了，那买十来年了。一二年买的，买十年了吧，差不多。啊，那天买车多少钱呢？七八千块钱，差不多。七八千呢？啊，那也不便宜。你现在涨得高，我现在买谁也买不起，现在买三万块钱一平。你说我听听吧。我当时买的时候，这房子是一百五十五平嘛，我买的是一万多一平。啊，你的意思这个你就别按平了，你就这一堆这一块你少多少钱不行？完，拿个整数得了。一百五十万。呃，这样的地段，你们感觉怎么样啊？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期鹤岗泰房就到这儿了，下期再见。真挺好。家乡的美。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省伊春市。一美区，五道库，林场分公司。对对啊、嗯，这个房子，这个房就是你家房对吧？对对，这个房你看上面写着啊，一九七二年的对吧？是不是、啊？七二年的时候我就在这儿，一直在这儿啊。对，我看这块有一个小广场，啊、我一看这进了家，我看这有个小广场。对啊啊，搁这儿看着就舒服了。那是我家房后。
。啊，这就是以前后院。嗯、那这个房子可真是有年头了，哦、哎，大爷。那七二年到现在是五十年呗、嗯，对，原来是果蝇的。然后你可你原来搁这上班？售货员。你原来是这儿的售货员？对，自己都干二十多年了。这屋还有个库房。啊，这啥意思？那什么玩意什么？啊，原来大众舞厅，原来你这屋是大众舞厅啊。对，对我十九就在这个商店。啊，那你十九那年有这个有这个舞厅吗？没有。没有啊，这是我们家整的。啊，呃、那这个也得整二十几年了。也得多了吧？对，你看那迪士高灯，那时候还跳。跳迪士高，你算算多少年了？哪个灯是迪士高灯？就是那边那块有一个啊，那闪灯那是啊，闪灯吗？啊，闪灯迪士高灯。呃、对，啊，这都多少年了？这是一个大商店呢啊，对，可古老了。不是，我在视频里看你，你现你你本人比那个年轻多了，也就接近三十那样。也就接近三十、嗯。行，那我谢谢你，大姨。<笑>不是，真是真可年轻了，瞅瞅。这些这个屋啊，啊，营业面积这这屋是一百二。那你住在哪屋住啊？我们住在里面。啊。嗯、哦，我们住这屋一点不规矩。那也得看看呢，看看吧。啊，住搁这里屋住。对，这搁哪块能上后园吗？搁这儿就能上后园子。啊，搁这儿直接能上后园。我们住的屋。啊，这还这么大屋呢。哎呀，乱糟了。你们这边还这么大呢？这个是厨，我们当厨房。啊，这个是大厨房。啊，乱糟糟。啊，一那咱们这块邻居这块一扫得烧木头啊。烧木头是。是不是啊？你看我们走廊子都是木头。啊，搁这儿出来。搁这上园子了，在这儿就上园子。哎呀，你这这这木头，这木头得高好几年了，没没没烧呢吧？嗯。啊，那块堆的也是木头。对。完了，这块是一个压井啊。对，是压井。这还能压出来水吗？上来了，别说这井真好使啊。这是山泉，这是山泉水啊。这是。这是山泉水。山山也好，水也好，空气还好。四面环山。前面,前面还有条大河呢。大河嗯啊、这平时种园子根本用不了，这得种大田呢。这不是种黄豆吗？种黄豆。嗯、完了那边是小园。对，我家就两口人，种点种多少种也吃不了。啊，种吃不了。都在一起，一起那就是有房本的呢。有，都有房本。那个仓房也有房本。有有，都有。那多少平？那是一百五。那是一百五。房账上是五百一十四点九。搁这能出去吧？能出去。有一百多户啊。能有二百多人吧？有二百多人搁这生活。嗯。啊，前面小河那块，你说那小河那块离这多远？呃，用不了几分钟。咱过去看看去。走吧，走吧。嗯，那个姨，您、嗯、您今年多大岁数了？我六十九。啊，六十九了啊啊啊啊！家门前就有这样的的景，是一种啥心情？你应该站桥，在那河把那个小房一溜，看小红房。你知道这这河里面有鱼，有蛤蟆，啊，那个鱼什么？哎呀，大姨，你那个六十九了，走这顶敢走吗你？敢走。啊，你是打小就走习惯了，是不是？这就是汤湾河呗。再往前走，这是就是进山了呗。进山了。就进山里了呗。对。咱这个这个地方啊，真挺好。我我一点都不想走，我在这地方看我十九来，今天不去，嗯，一点都不想走，但是我心里大想，这是少女孩子那些，嗯，没没走，我怎么就怕走？妈，现在都七十岁的人了，你看搁这顶走柔柔的，人<笑>这身体身体不错的，嗯，挺好的地方，真挺好的地方，说没有城市呢，反正滑雪闹。但是，嗯、啊，真挺好。那你说，你说你们你们每天早晨一起来，呼吸，你呼吸的是什么空气啊？是不是啊？这里有我一生爱的人。这样。啊，五百一十四点九，是不是？你大概多少钱？<笑>咱们这种太高了，对，咱们主要咱岁数大了，也不想干了，就是能卖他，咱们就对，就是来了就不用再商量了，就这个价，行你就要，不行拉倒。我知道大姨，其实我知道啊，在你心里，你这块地方有可能是你心是是你跟我熟的宝贝疙瘩。嗯
，就毕竟你都说了，你十九就在这生活，你都在这住了五十年了，他在你心里边真有可能就是一个宝贝宝贝疙瘩。但是你得结合现实的情况。行，这五六十万行不行？嗯，意思行不行？不不，我说你的意思就是少五十不行了呗？行，欧了，好了。呃，不再逼大姨了，大姨眼泪都要下来了。他这地方真是他的心里的宝贝疙瘩啊。呃，然后呢，你们觉得在这样的可以叫农村，也可以叫林场，咱们纯是山里边的生活，早上起来肯定是鸟语花香，呃，空气新鲜。你们感觉在咱们东北农村，在伊村这样的林区，你们感觉怎么样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期呃伊村农村探访就到这了，下期再见。哈哈，不，这那就别围了，走的还挺巧。嗯，你，你儿子给你打的电话是吧？我儿子给我打电话。啊。儿子找的你们。啊。你家楼你这楼，走吧。啊，等会儿吧，我得先把开头说了，就站这儿吧。啊。关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是辽宁省阜新市，哪个区，大姨？西河区。西河区，这小区叫什么名？金地花园，金地花园，嗯啊，在我身旁呢是我一位粉丝的母亲啊，呃，然后粉丝没在家，他委托他母亲呢看看他家，说在这个小区呢有一个房子要出售，呃，咱们进去看看啊，他家什么样的户型，呃，关键是要多少钱呢？跟着我的镜头来吧，嗯，好了，嗯，哎、你那个啥，我还没在这块儿，你你儿子搁哪儿了？现在啊。你的房子，你儿子搁哪儿呢？搁外地。啊，搁哪个城市啊？在北京呢。啊，在北京呢。啊，他是看见我的视频找到的我。啊。啊，房本带来了吗？带了。嗯，我看一眼一。建筑面积一百零二平。嗯，我们家建筑面积一百零二，实际面积是一百一。啊，有扩出来点。两个阳台，他一开始房本上没算面积。啊，这个小区这房子盖多少年了？这个小区我们是零几年买的，零四年买的。啊，一进来是个客厅。咦，你的意思你是你拎包就走啊？啊？你的意思是你拎包就走啊？啊，电视啥的东西都不要呗。啊。然后这儿。三十啊，这是一个卧室。这是次卧呗。啊，这是一个卧室。对，是，这是一个。啊。然后。独立的那啥，出那个餐厅、啊、厨房。啊。独立的餐厅、厨房。独立餐厅。都关门吗？关门。独立餐厅、餐厅。多少人关门？关门，独立了。嗯、洗手间还行。这房子布局好。啊，这是主卧呗。哎、嗯，这是主卧。这屋多少年没住人了，姨？有两年了。那你现在搁哪住呢？现在在我妈那住呢。啊，在你母亲那住呢。啊。哎呀妈，那那得多大岁数了？快一百了，<笑>快一百了。嗯、哎呀妈，那真是福气呀。嗯，是。坐着吧，姨。就是布局最好的。嗯，但是该该咋是咋的啊、嗯？楼层有点高。是，就不差这个。就是。现在不占楼层，那我最早就卖出去了。然后呢，一是楼层有点高，二是呢，阜新房价属实是不高。阜新房价现在还行。阜新还有一万多块钱房子呢，你知道吧？一万多块钱嗯、啊，知道吗？不知道。阜新市就阜新市。那我还真不知道，我不真不知道吧？有一万多块钱的。嗯，不了解。两万多块钱的还有，知道吗？嗯、那都没有。那也不知道。完了，这个区这个区房子贵是吗？对，这区还行。啊
。你这你要说那可能清门了，嗯、那个、不能买块了。嗯。那个平安媳妇啥的。对，那有可能。那都行，没有不是没有他舅的楼，就是位置远一点。嗯。他这玩意儿就是也是房子都分地段我听刚才那个姨你说的，你搁中介挂二十二万呢？嗯，对呀、啊，我还是那个最低也就二十一万了。咱带物呢还，这冰箱那个彩电都是新的，那时候不值钱也值点钱吧？那确实不值钱。你看我们现在房价太低呀、啊，房价太太那啥呀，太低呀、啊。不是你自己说的算，你自己说。你在附近开的房子多少房子呢？呃，不少。不少啊，在哪个地段看的？嗯、我们是老普信人了，我家在、啊、在市中心那块住。嗯，呃，在阜新市这个位置啊，嗯，你们感觉怎么样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期阜新探访就到这了，下期再见。就是这个房子谁买啊？不可能给你全款。对，是那倒是、嗯。最少得压你一万块钱。啊，不是辣妹的，就是这么大。土豆多少钱呢？土豆一块五，一块的。土豆一块五，一块。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市的兴安区。那么鹤岗人呢，都管这叫兴安台啊。刚才有一位粉丝啊，他联系我说，他家呢，在这个小区有一个房子要出售。这现在这个处在这个区域啊，是那个一个活动的广场啊。在那个兴安区也是最大的广场了。哎呀，这又一伙干活的。哎呀，然后我看见那块啊，呃，有一伙卖菜的，咱们去看看啊，这块那个这些菜价格都什么样，卖多少钱？到底这地方适不适合生活？茄子多少钱呢？茄子两块五啊。这个红柿子呢？红柿三块五。那个五块。黄瓜呢？这旱黄瓜呢？两块五。哎呀，两块五。大葱呢？三块七。葱啊。啊。两块那个。葱两块。那个不大。哎，人挺便宜。不是辣妹的，就是这么大。土豆多少钱呢？一块五。一块的。土豆一块五，一块。那胡萝卜呢？包了一块钱，包听见了吗？呃，就是这样的价格啊。我接下来给那个粉丝打个电话啊，告诉他我在那个滨河南小区这个广场等他，让他过来，咱们看上他家看看他家房子啊。哎，哥们儿，喂，喂，那个他去接孩子去了，你等一会儿吧，行吗？啊，他去接孩子去了。啊，我给你打电话啊。房主接孩子去了，等会儿吧，等会儿再打。我到这了，你在哪里啊？我搁这儿呢，你是个啊，一个那个面包是不是、啊？你那个房子搁哪？是在这个离这玩意不没多远啊。啊，那个从这儿过去最后边那个一栋啊，呃，新盖那个。行，走，上车。啊，你这挨着高层啊。对，紧挨着这个，这倒数第二栋是。这边不高交工、钢交工吗？不长时间吗？去年我就。办那个入户了，全办完了。啊，反正这在滨河小区，它位置来讲算靠后一点哈。靠后一点，但是后面厂子后面啥也没有了，后面还要那个铺那什么，就得后面就得移动，后面要铺东西。啊，这个二奶。几楼？五楼。二楼啊。嗯、这个是老房子了，这是老房子。一梯三户的。一梯三户。你这你那阵那个。打电话说，今年的是去年的有那个倒了倒了房子的给你打，他他打包一起打包，就是别人我朋友手里有几户啊，完他跟我一起打包，四万五成卖，几户啊一堆打包给你四万呢一户，我朋友那块打包有几户，咱不清不清楚，反正也得有两户打包的啊，这个五零一啊，啊门都换完了，门没换，门就是这入户在这，那你这个入户门挺好的。多大平方？六十一。房本写六十一呗。对，那个平方单房本下来。啊，房本没下来呢啊。平方交工。入户就是搬砖呗。对，入户搬砖。南北通透呢还。嗯，这边这个卧室。
啊，洗手间还行。嗯，就在这一堆一块儿。其实得江城后面，后面敞开。几楼顶？六楼顶。六楼顶。嗯。那咋嫌卖的呢？太多了，我这刚卖四几楼，三万七刚卖一户、嗯。四楼。嗯。啊。就那市场那块那个。嗯。四几楼？那它地心还有一户二楼。那只是平以前那个动迁平房。对，那是动迁的，那是动迁的平房。嗯，这个呢？这个是后人买的。啊，嗯，我现在又整个二楼，让你父亲上二楼。对，我先老头说大了，就上二楼住去，不要让他来回爬。因为他原先住四九楼，四九楼那个卖了之后，让他临时住在这儿。完，今年马上我就这两天给他收拾二楼，让他搬二楼去，这个就买了。嗯，这个情况。多少钱？四万五，就最低四万五。嗯嗯，我刚才搁楼道里说的有那个房号子，在鹤岗都叫房号子，就倒腾房东的。嗯，我不知道了，那我不知道，反正我就管不到他们。来回倒腾房子，完了打包吧。他家，把他家花花五万多呗。嗯嗯，我这入户啥全办完了，嗯，直接进来就住。嗯，完这零八岁的有的，我能不带我我老头在这我都我都不整了，进来直接都还能住都。嗯，这少四万五不行了呗。对，少四万五能卖。嗯，最低四万。七百三十七一个平，一平五楼还不是顶楼，入户单没满五年不允许买卖，过不了。啊，是是，那倒是、啊。就是你入户单满两年了，房本满五年了，房本没满两年，房本刚下来一年多、啊，就没到两年。嗯。他过户是给你评估价的七个点，满两年是两个点，满五房本满五年是一个点。这就是只能说是现在买卖的，只能说是协议，没有拖跟拖底的人，他不敢买。嗯、就是这个房子谁买啊？不可能给你全款。对，是那倒是、嗯。最少得压你一万块钱。啊。等过完户了，就房本改完名了才能给你，这是最好的情况下。你们感觉这样的地方、这样的价格啊，就这样的位置咋样呢？在评论区留下评论。好了，咱们这期呃鹤岗探访就到这了，下期再见。快点儿，这拍啥呀？给我拍一下，我看拍啥？有啥拍的？你这玩意儿啊？啊，这这这这这这这几个，这个才是你，这不都是吗？你这领我上这来干啥呀？行，把平房给我拍了，平房给我卖了，啥玩意儿啊？上这干啥呀？看看，我给我卖他。啥？平房，这平房，下看看来，快快快，下车吧，老同学，快点来。哎呀妈呀，这是下车。干啥呀？卖他呗。我乐搁这住了。你这几天你是盯上我了，这你想火呀你？你老看我视频，这我鬼鬼找鬼头吗？你不我同学吗？现在这农村的房子基本上你得废。这这事儿这大事儿没白干，那进一车，是进一车进车跟我啥关系啊？你们给我给我卖，啥玩意儿？我喜欢平房的，啥玩意儿？谁喜欢平房？看看，走走走走走，这是，走，走，快点，这玩意儿拍啥呀？给我拍一下子，拍啥？有啥拍的？你这玩意儿啊？我这车库都电动呢。哎呦我天！行行行，看看，我把开头说了，来，哎。来，站这儿啊！关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市兴安区红旗乡长盛村，在我身边的那个是我老同学。参观参观看。哎，行，我看看你这参观，这有啥参观的？我这灯。啊。地火搁这儿呢。啊。啊瞅这家伙还能进这屋？哎呀，车库还能进屋啊？啊，直接就进屋。啊。车库下车就能进屋了，你这设计挺狠的。进屋。这是小炕。嗯。后边不还有个屋吗？我记得。有。啊。三个，同样三个，三个屋，一个一个车库，进屋。啊。这我也说不上挺大劲。这不都是吗？对呀、啊。我爸搁这屋住了吗？啊，小圆可整的挺直，不是？那人家那个八千了，动迁了，你咋没动呢？那咋也没想交，那玩意儿我种地嘛。啊，现在你不种地了？啊，就是这屋吗？这是原来你爸他们那屋，是不是？原来我爸那屋。后边还有一个小屋。我们有啥？我们扒拉嘛，咱上学前。
啊，当时打出租嘛，那样搁在哪儿啊？这是暖气，直接带西屋的，这个烧这一个就带西屋了。我看看您结婚那屋吧，是不是、啊？对。后院还有地方吗？后院就是滴水衙门嘛。嗯。切小圆，多带劲。这就是我结婚的屋啊！哎呀，你这你，那你这不也改了吗？改没改？就是我这意思。改了，搁这屋里能上厕所啊？这不是城乡一体化给的吗？好使吗？咋不好使啊？我们机，坐便给的，这不是都装完了吗？后面这这都这都给隔断了啊，都给了。这就是小屋子，这柜儿，我再进来。以前结婚这房子算好房子了，牛逼的，算牛逼的了。打这柜儿，这柜儿就花了八千块钱打这个柜儿。来，坐着吧。那你这人家冬天了，人都评估都搬，你咋不搬呢？评估单下来了，嗯，搁手里头呢，我也没寻思搬。就这几年了，那你咋不要楼呢？要楼是鹤岗这楼咋整啊？要那么些楼啊？这咋一平方交三百五？嗯，我没寻思要啊。你这一百六十平方，我得找人多少钱了？嗯，我就寻，完了就买个楼。嗯、你这这平方就扒了，你换两两户楼，三就换三户楼。嗯，完了你还得再装修啥？你还得搭一户，定算两户楼。我这么大平方，我不白瞎。嗯，那你你评估单评多少钱呢？评估单十八十八万多。那你想卖多少钱呢？打点卖十六万多，那赔两万。走吧，走走走走，去。哎，商量商量，商量商量。不是，没啥商商量啥？你值七八万，整就这整这平房，你不扯淡呢吗？你看看这有。你看啥？你整死我也白费呀。那你给我想想办法啊。那你再少点也行。差多了，得说是有农村情怀的人，就说愿意种小园，愿意吃点那什么，那个自己种的菜的。六七万块钱吧，也就跟你说的差太多。你不用吃惊，我说的是真事儿，没人住了，谁来住了呀？这脑呼的上楼多好啊！啊，六七万，是不是？你就别研究了，你研究不了，是不是？你找我，你找我也，你找我也白费，找我也没用。六七万不得换楼呢？给你十个，你你你同意吗？十万啊，十五六万块钱啊。我赔个三四万块钱不行，那还行，十万块钱，那我卖不卖他干？那你别哭啊！我看你好，你眼泪巴嚓的，好人要哭似的，你哭啥呀？你这太狠了呀！不是狠，现在我也不好说太多，知道吧？那这么的吧，你就自己说一个吧，说一个准的，有看看有没有那样事儿，你能不能碰着吧？低也低不了十五，嗯嗯，有要就要门，要就磕着。这期节目就到这儿了，下期再见。<笑>这夏天绿树葱葱的，你这旁边支个小烧烤架子，往这一坐哈。都有烧烤架，这不都在这儿呢吗？过两天再砌上锅，砌上灶。这屋是多少平？这屋是加车库，正好一百五。哎呀，这一进来，关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是。黑龙江省伊春市南岔县，在我身边呢，有一位粉丝啊，有一个房子要出售，这个房子多少平？呃，占地面积是七千五，房子有接近一千平方。房子接近一千平方。对，<笑>咱们看那边啊，就是南岔县的街里了，对吧？四五分钟。先到那个古城区。啊。哎呀，这你这你这院是真够大呀。<笑>原来咱这院干啥用了？最早开这个木器厂了，等我接手做家具。啊，哎、啊，那你这块属不属于农村的那种宅基地？不是，咱纯工业用地，咱有那个土地证和房产证。啊，这这个是仓房。对，这一溜都是。这是前面，这是园子。对，园子，就是铁帐子之内都是咱的。我这里还有好几百棵这个核桃秋树。这地方这不都种菜吗？那不就是小菜吗？这都是。原先大棚，大棚一扣个大棚，大棚都开了。
。喂，你是咋来的？呃，水果屋里头有井，外面呢它有深水井，消防井都有。那个是消防井，这有两个深水井。深水井。嗯，我是、啊、自来水里没有？呃，自来水没接。我屋里吃那个井水比自来水还好。啊，深水井。对。啊，这也是专门浇园的小鸡的。浇园的，那块门尾有个锅炉房啊。等这个鸡年就可以集中，接上集中供热了。啊，整个这一溜这厂房是多少平？呃，这个应该是六百。完了，这块还有一溜、呃。对，这个是一百多，这个是一百五。这是一个小车库。车库啊。啊，哎呀，哎呀。我是相中这个地方，这夏天绿树葱葱的，你这旁边支个小烧烤架子，往这一坐哈，进屋看看吧。行，今天就接上统一这个采暖了。啊啊，这个是电锅炉取暖的。啊，这家这家是，这花整的也不错。哎呀，这屋是多少平？这屋是加车库正好一百五。哎呀，这一进来，三个门呢？啊，那卫生间俩卧室，这个是一个厨房。厨房。对。厨房挺亮的。这是厨房，这是一个，嗯、呃，卫生间，上下水啥都有。这是一个卧室，现在就你一个人搁这生活。对，就我一个人生活。我母亲、我老妈、爱人、孩子都在青岛，家都搬那儿多少年了。那就夏天我就上这儿来，这也是个卧室。呃、嗯啊，那你就是冬天时候就过去了呗。对对对,对。啊。就在这头生活惯了，我还是要不说舍不得卖这地方、嗯，但没办法，你说家人都在那头。使用面积七千三百八十六。对，咱这院实际上要比这个数字多。这三个房本呢？对对对。啊啊啊！取值了，所以说咱这个我看看啊，这个实际这个我看看啊，这个大红本一共是多少平啊？一百，这就是三百三十二。呃，四百四百四四百四十四多点。这里面是喷漆间、晾晒间。啊啊啊！这就是佛龛。哎呀，这厂房整个这么通着呢。完了，门尾那是锅炉房。无意当中这是这个刷到你，刷到你，我就感觉就是说，是我觉得说你真是帮这个东北的这老百姓办点这个实事儿。哎，咱说这东北确实经济啥都落后，哎，但是你还能帮这个老百姓，通过你有可能这个就把这事儿推广到这个。呃，东北乃至全国关注你的粉丝都能知道，嗯、是不是、啊？嗯，哎，我觉得挺好，就一直看你的这个，做你忠实的粉丝。<笑><笑>鸟语花香的地方，早晨能听到鸟叫，晚上睡觉时候能伴着蛙鸣。不用那个，直接就一步到位。那就一百六，一百六，对，少一分不行了。对，一百六。嗯嗯，我走过不少地方。嗯，确实，在我印象当中是不错的地方。你们感觉在黑龙江省伊春市南岔县这样一个地理位置，这样的价格，你们感觉咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这期伊春南岔县探访就到这了，下期再见。